صباح الخير نهار جديد وبيخدنا اليوم لوين وين بدنا نروح نسيت انا عيد <تصفيق> صباح الخير نهار جديد وبيخدنا لوين على دير الاحمر على دير الاحمر من دير الاحمر رح نعمل المنطقه المجاوره كمان بدير الاحمر ان كان عيناتها او ان كان الطريق اللي من برقه بتاخذ على يا درا نسيناهم هو كذا نحضرهم اوكي يلا صباح الخير نهار جديد ببلش هلا ونحن وين؟ رايحين على دير الاحمر من دير الاحمر رح نعمل المنطقه كلها سوا اللي حواليها يلي هي كمان عيناتها الطريق اللي بتاخذ من برقه لوين؟ نبحه 100% بنرجع على الزراعه مثل ما انت بتقول باك تو ذا روتس ففي كذا شخص هون عاملين هيك مثل اشياء نموذجيه رايحين نزورهم ناس طيبه اكل طيب اكيد اكتشافات جديده واليوم ما عم نعمل مشوار ما رح نكتشف المنطقه كلها سوا بس هيروز ابطال بهيدي المنطقه يلي قرروا رغم كل شيء يضلن مشوار ببلش هلا يلا مش تقتل صار الجمعه بلي كان كم بدي اقولهم بس مش عارف هو بدهم يقطعوا امم ازول له دخان كومبوست كومبوست كيس عرق اثارات اثارات بيوت لبنانيه قديمه روعه ونبيد متاثره أنا بدي أقول أهلا وسهلا فيكم بدير الأحمر أنا اسمي ريما برقاشة بيجان نحن بجمعية رابطة اسمها رابطة سيدات دير الأحمر ونحن عندنا 30 بيت ضيافة نحن هالجمعية مأهلة لخلق فرص عمل لستات عندنا هون بالجمعية صالة صالة للعرض مين ما اجى كان من السواح او كان من المنطقة او من الضيعة او من بيروت اجوا على على الضيعة او اجوا على الجمعية متسوقون بقلب عندنا صالة عرض في عندنا بنشارك بمعارض ببيروت او باي مطرح بيدعونا نحن بنشارك بالمعارض كنا نشارك بالبيال نشارك بسوق الطيب نشارك بفرن الشباك نشارك في كل حتى برات لبنان اندعينا على كذا مطرح وزرنا ورحنا على برات لبنان وذوقنا منتجاتنا. من كل بيت ضيافه هو رح بيكون عم بحضر هيدي هيدي الترقيقه من بيت على دهن على ضيف بلدي الدهن على الايد يعني نحن عاملينه مش انه شارينه من السوق كله شيء صحي حتى كل شيء بتقول كرشة بلدي نحن اكيد رح هيدا من تراثنا ومن تقاليدنا الحراره برا واحد برودات غير شكل ما في شيء بدفي الا كشك كشك هو لبنه لبن برغل بتحطوا له اورما شو بصير ترويقه غدا عشاء على ثلاث ايام كومبليت ميل اهلا وسهلا فيكم انتم ببيت ضيافة بيت ريما برقاشة لماليز دا ريما اهلا وسهلا فيكم نحن فكرتنا انه تخلق فرص عمل بضيعة بعيدة عن المدينة عملنا بيوت ضيافة من قبل جمعية ودا اهلت 30 بيت ومنهم هيدا البيت 30 بيت تخلق لها فرصة عمل لست هي قاعدة بضيعتها تما لانه نحن بعاد عن المدينة بعاد عن ال عن ال السوق التجاري فنحن بدل ما نعمل اوتيلات عاملين هال هال هالجيست هاوس ومستقبل نخرج لبنان ومن لبنان ونحن من طعم الاكل اللبناني التراثي البلدي كان الترويقه كان الغدا وكان العشاء وناخذ ناخذهم نعمل لهم سياحه دينيه سياحه ريفيه سياحه هايكينج بقلب المنطقه وانا جيد مرشد محلي بقلب المنطقه هيدي هيدي الفرصه كثير منيحه لستات قاعدين بيضيع Thank you.
روميو فخري اي تي اوفيس ادمنستريتور لمدارس سانت فامي هي شغلتي الاساسيه نحن هلا ببارت ثاني من شغلي اللي هو الازولا شيء حبيت هيك عملت سيرشيت عليه حبيت استكشفه حبيت طبقه على الارض مثل ما شايفين هو علف بديل للمواشي للدواجن للسمك لكل شيء شغله كثير حلوه شغله كثير وفيره شغله كثير بتخلي الانسان يرتاح اذا كان عنده دجاج اذا كان عنده اي شيء مواشي حول البيت الا طرق تاني نشغل عليها حلوه كثير سهله كثير ما فيها تكلفه شوف فوالا الازولا نوع من العلف هو مثل مكمل غذائي ما فينا نحطه ما فينا نقول انه هو بس علف هو مكمل غذائي بفوت بخلطات العلف غني جدا بالبروتين مدر للحليب للبقر بيزيد نسبة البيض البيض بالنسبة للدجاج كمان بيشتغل مع السمك بطريقة كثير حلوة لأنه السمك ممكن ياكله ممكن وسخ السمك يغذيه إذا بدنا نقول عنه الذهب الأخضر هيك بيقولوا له أول شيء أكيد مين ما كان في في يعمله كثير سهلة جاست إنه نحن نعمل مثل هالشيء حفرة بالأرض جمع 10 20 30 سم ماكسيموم نعزلها بشيء نايلون من طمشين ما يروح الميت ويحط هالنبتة على وجه المي وهي مستعدة تتكاتر بطريقة كثير سم... كثير سريعة بيقولوا له التكاتر الجرثومي لأنها كثير سريعة يعني كل خمس ست أيام بتعطينا بالدوبل سهلة جدا مين ما كان في يعملها قصة الأزولا بلشت معي شفت شيء أنا من أربع سنين بمصر شفت هي الأزولا اللي عم تشوفوها هلا بس نحن ما كنا بحاجة له حبيت الفكرة توصلنا لمطرح الكريز وتصلنا لمطرح صار فيها الغلا كله غلا الاعلاف غلا اللحوم غلا البيض غلا كل هالاخبار تذكرت هالخبريه فبقى شغلنا وجبناها من مصر هي موجوده وين ما كان موجوده بسوريا موجوده بمصر بكترا وموجوده بعده بلدان بس عندنا بلبنان للاسف ما كانت موجوده هي الخبريه من اربع سنين بقت الكريز من سنتين سنه ونص جبناها بلشنا كجروب نحن شباب وصبايا جروب في معنا مهندسين زراعيين في معنا اقصائي اعلاف نحن جروب شباب وصبايا وعم بلشنا نعمل تجارب على هالنبته قضينا تقريبا سنه نحن بنعمل تجارب، هل هالشيء مضبوط؟ هل هالشيء حقيقي؟ عملنا له فحص بالمختبر، عملنا تجارب اذا بالسقعه بتعيش، بالسف بتعيش، والكونديشن اللي بتحبها. توصلنا لهون وقررنا انه ننطلق بهالمشروع ونعلم كل الناس عليه، لانه شيء كثير سهل، شيء كثير حلو، شيء كثير بيوفر. شو عم تعمل؟ انت عارف انه من ورا هالقعده اللي قعدتها هلا مش طالع معي بالسياره بقى؟ وراجع مشى على بيروت؟ كرمال العلم سبا بعدين ما انت وحلت بوتك وبدي انا اشتري لك بوت انت بدك تجيب لي تياب لكرمال العلم سو الازولا هي نوع من فجار او فرن يلي مسمينا سرخس عاده بالعربي كثير قليل يلي بيعيشوا عاده فجار بالماء عاده هن بيعيشوا حد الماء هي بتقدر تعيش بالماء مثل ما قلنا قبل انه بتتكاثر كثير بسرعه فيها ببعض البلدان تزيد 1.9% كل يوم هالقد يعني اسمها أزولا لأنه بتعني الكلمة اللاتينية اللي بتعني إنه ما فيها تعيش برات المي يعني أ زولا يعني اترايز برات المي قد ما بتكبر بسرعة عادة في شغلة اسمها الإنجليزي كمان موسكيتو فيرن لأنه بيقولوا قد ما بتكبر تمنع حتى البرغش يجوا يبيدوا بالمي ويتكاتروا فبتقتلهم بتقدر غير هيدا عندها استعمالات كتير واحد من استعمالاتها للعلف هلا فيها تكون مش دائما كليا العلف فيها تكون مكمل محسن لانه فيها فيتامينز ومينرالز بس في مطارح تكون حتى العلف عم يستعملوها فيتو ريميديشن يعني اذا انت عندك ارض او مي فيها كثير تلوث هي فيها تطهر المي وهذا بركه فينا نفكر فيها للبنان مثل ما كنت عم تخبرني قبل وشغله اساسيه بيزرعوها كثير مع الرز لانه بمطارح اللي فيها رز اول شيء هي بتعيش مع سامبيوز مع نوع من البكتيريا بالمي وهيك فواحد بتمنع حيلا عشاب ضاره قد ما هي بتعمل هيك يطلع من الرز واثنين بتساعده يحط اكثر ازوت ونيتروجين بالتربه فكل هالاشياء عن الازولا مكمل غذائي آه، علف وحتى كمان فيتو ريميديشن وهي واحده من النباتات اللي كثير عم بيتفكر لها لبعدين حتى يطعموا منها احسن تخيل هون مثل ما شايفين بالارض انا عامل نوع من من بركي صغيره اذا بنعتبرها بركي عامل اربع حفات على الجنب مش كثير معرض مترين ثلاثه ماكسيموم تنضل نقدر نتحكم بالنص حجيب نايلون حاعزلها من تحت وانا بمجرد ما انه جيب الازولا من ثاني مال حطهم على هالبركي عبي تقريبا ربع على البركي الازولا بظرف جمعه 10 ايام بتكون عبيتها لهالبركي جمعه بعد بتكون بلشت انا اشيل منها للازولا بشيل قد ما بدي تمشين طعم المواشي الدواجن اللي عندي بس اكيد دائما بدي اترك فرصانتاج معين او نسبه معينه تمشين تضل ترجع تقدر تعطيني مره ثانيه ازولا في ازرعها دائما على مدار السنه ازولا تضل تعطيني على مدار السنه انتاج بس اكيد بالكونديسيون دو في تبعها بدي احاول 
امن لها اياهم تمشين اخذ الماكسيموم تبعها يعني بدي احاول امن لها بايام الشتاء بدي احاول امن لها شوي دفا تمشين تعطيني الماكسيموم وبايام حتى الصيف بدي بدي امن لها شوي مثل شادو مثل زول 50% تقريبا مشان كمان ضل بالماكسيموم برودكشن تبعها اكيد اي حدا حابب يستفسر عن الموضوع يشتري اميات تيزرع اكيد انا ريدي بسمع واكيد انا ريدي يتصل فيي رقم تليفوني 6638 660 هلا نحن هون تحت الخيمه نعم آه بالصيف بتشيل خيمه ولا بتزرع برا؟ هلا القصه بالصيف بتصير اكيد زراعه برا فينا نكشف الخيمه يعني يعني نشيل النايلون عنا بس الافضل برا لانه اعتبر واحد ما عنده خيمه اعتبر واحد حيلا حيلا ظل شجره في يعمل تحت بركه ويشتغل عليها حتى بالشتويه مش ضروري بقلب جرين هاوس يعني بالشتويه فينا نحط خشبه او او دومي سيركل من ميله لميله ونغطيها بنايلون بس انا لانه عم بعمل تجارب انا لانه عم بشتغل على اميات تكلفت في شوي وعملت جرين هاوس فيها فيها تموت على السقعه يعني اذا سقعت كثير لا بصراحه مش لدرجه انه تموت بترجع تقريبا ل 10% من حياتها بس بس ترجع تعمل لها دفا بترجع بتقلع شيء غريب عندها عندها قدره على الادابتيشن مع الطقس ومع حاله الطقس اللي اللي عندها اللي عايشه فيها غريبه جدا وصلنا السنه الماضيه هيدي جلدت البركة جلدت جلدت على الاخر يعني صار الازول اللي عوجه بدك تقول رماد شوية وقت رجعت قلعت، اخذت وقت اكثر اكيد بس رجعت قلعت. طيب هلا هي نحن بنطعميها للجيش او بنطعميها للبقر او اشياء ثانيه. صبري. فيك تطعميها بس منهم ولا هي بتشكل شوية من الخلطة؟ قد ايه بتوفر فيها؟ نو مثل ما حكينا هي مكمل غذائي، بالنسبة للبقر تقريبا 50%، بالنسبة للدجاج الدجاج البيض 33% ما بيوصل نطلع عن هيك لأنه بيعمل من نوع من تسميد بيسكر المبايض. للدجاج الفروش فينا نوصل ل 50%، للبط 100%. أه وللإنسان ليك ما ما اليابان بياكلوا انا مجرب قلت لك كذا مره ها هاي كثير تعال جرب عشبه عادي عشبه عشبه مثل طعمه اي عشبه ثاني ما فيها شيء ناكل كلوروفيل يعني بس هي مش محبس لهلا بعد انه ياكلوها العالم بعد بدك كثير دراسات كمان شغله من الاخر صار عندنا ازولا صار عندنا كثير برودكشن ممكن ما عندنا هالقد العدد الكبير من المواشي والدواجن انه نطعميهم ازولا صار عندنا فائض بالانتاج اذا بدنا نعتبرها ازولا فينا نكب على تراب هي مخصب للتربه كثير كثير مهم بمرحله من المراحل بعد سنه سنتين مستغني عن الام بي كا او الكيماوي بالشجر انا مثلا بشيله بحط على كعب الكرم عندنا كرم السنه الماضيه تقريبا وفرت 25% كيماوي السنه وفرت 50% على امل السنه الجايه انه ما بقى في كيماوي في بس ازولا مشكلتنا الاقتصادية علمتنا انه نلاقي حلول ونفكر باشياء ما كنا ابدا نفكر فيها من قبل، ما اساسا قبل كان العلف كثير رخيص ومين سألين او يزرع او يلاقي حلول. نحن اليوم بالازولا اكثر من 50% توفير بتتخيلوا شيء نظيف مرتب بكلف صفر ومين ما كان بيقدر يعمله، على السطح، على البلكون، تحت البيت. السؤال اذا عندي 10000 متر ارض او 100000 متر ارض، هل بعمل ازولا؟ فيكم بس مش ضروري لانه حيلا حدا منكم بيقدر يجي لهون ياخذ كم شيء من هول يحطهم بماء حد البيت ويرجع بيطلع بتتخيلوا كم بركه في وحده اللي هي اسمها بركه انان على طريق جزين لونها اخضر كثير وسخه اذا حطينا فيها ازولا بس شوي بعتقد رح نروح نكبهم هيك بلا ما حدا يعرف بقلب هالبركه قديش بتتنظف كلها سوا لانه بتنظف الماء تغنى بتكب كلوروفيل من طعميها الحشرات للحيوانات بس لازم ننتبه الازولا لازم نتركها شوي بعيده عن الانهر لانه اذا كبيناها بالانهر انفيزيف ومعقول تصير وين ما كان تركوها حد البيت تعلمنا شيء جديد اليوم انا ما بعرف اذا بتزبط معي عمل مثلك بس شو يعني كبينا كلوروفيل ما بعرف لونه اخضر <تصفيق> طب دقيقه بس شوي المعزيات عندك وين؟ ما عندي طب دجاجاتك وين؟ ولا شيء ما في طب شو بتعمل فيهم؟ صراحه؟ ايه <تصفيق> بوزعهم الضيعة كلها بتجي بتاخذها عندك ايه الضيعة كلها بتجي هلا ما هي المشكلة انه الضيعة كلها ما حدا عامل بركة كله بيجي ياخذ من عندي خلص طب بتاخذ <تصفيق> لكن <تصفيق> <أنا> خلي <تصفيق> كل <تصفيق> كل حدا بضيعة يكون هو يعني بيعمل عمل خيري يعمل برك يحط ازولا وخلي الناس تجي ما بدها برك برك شيء دباني وسخ ما في شيء ابدا تتخيل ميتها قد ايش بتحسها سوداء وهيك ما بتلاقي اي نوع من الحشرات فيها حتى تفضى ما لقينا نو نو ما في ما في ما في يلا عزيزي الفاضي بتجي على عيالها لانه بتحب تاكل وهيك نكلا. بس انه ما كثير يعني بتجي بتقطع فيها بتاكل وبتضل فيها لا اعمالكم الخيريه بكل ضيعه لبنان مش ضروري تمدوا ايدكم على جيبتكم اعملوا برك ازولا للناس على فكره ليكوا المي تبعها نحن عم نوديها على الشجر لانه كثير فيها غذاء فبقى حتى المي تبعها اذا بدي فضي الميت بوديهم على الخضره اللي عندي على الشجرات اللي عندي وبيغذوا عندنا سماد عدوي نفس الوقت عندنا انه هلا بطلنا كثير عم ناكل لحمه مشويه بس انه لما بيطلع عندنا رماد بنحطهم بالشجرات بالشتال بالهيك عندها كثير فوائد 
اول شغله بيمنع الامراض الفطريه خاصه للشتل اللي بيطلع بعده صغير مثل البيتيوم والاشياء بيمنع الامراض منها اثنين كثير غني بالفوسفور والبوتاسيوم هيدي كثير مهمه وبيقولوا ما انا مثبته انه بيمنع البزاق يمشي عليه ما بحب البزاق انه هو يلزقه عليه وهيك فبتكون انت بنفس الوقت عم تزيد عم تحسن تربتك تكستشر والستركتشر تبعها عم تمنع الامراض الفطريه عم تبعد البزاق وعم تعطيها كيماوي ده حلو غسان الجلاش من دار الاحمر قلنا فعل 20 سنه بمزرعه دخان والدخان مرض من امراض الدخان غيره من من بلش من بالماشتل من بعد شي شهر من نزرعه بنرجع برا الماشتل بناخذ على السهر من شكه وبنزرعه وبنرجع بنجيبه من بنقطفه برا القاطف من شمسه عندنا هميك على بال على المنشور ومن المنشور بنرجع نجيبه على الخايمه تيخمر ومن الخايمه بنعلقه بالكراجيت لانه عندنا ارض حلوه وطيبه وارض نظيفه بيطلع بيطلع موسم نظيف شو الاهتمام اللي لازم تعمله للارض تيطلع دخان؟ بدنا نفلحها ونسودها وكذا وجب بدها فلاحه وبنحط لها اسمده بدها رش؟ حسب اذا حسب سنين ايه في سنين من رشها من المان في موسم يعني في مثلا في في اشياء بالطبيعه مثل الزيتون بيقولوا سنه ايه سنه لا وهي اللي هو بالدخان دائما زيت شيء في موسم وفي كمان نفس الخبريه لانه في هلا في السنه في كثير علم عند الدخان انه اوقات بيجي الشتي تحت على المشي بيسقع اوقات بيجي غفير بيجي رج غفير بيروح بيقتلوا الدخان طيب مين ما كان في يزرع دخان؟ مين ما كان ايه كيف ما كان بس مش كل العالم عم تقدر ينجح مع الدخان بدها رخصه او انا فيني اروح ازرع هذا ايه بدها رخص لتسليم الدوله ايه بدنا نرخصه بدها رخصه رخصه الدخان والدوله كيف تشتغل؟ بتشتغل على الكيلو بتشتغل على على الكيلو كل رخصه الدخان بدها 320 كيلو تنقدر نقدم عليها وبعدين الدوله بس بتشتري ايه بس الدوله ما بتوفي 12 شهر شغل بتوفي معكم كمزارعين ما هودي نصهم بياخذوها نص سوريين كمان اها ايه ما ما انا انا ما معي حدا انا ما حدا الشباب هون حد منا تيقدروا يشتغلوا وبدهم ياخذوا النص اوكي ايه ما بتوفي معك ما بتوفي معي ما هذا بنقول لك عدم شارع الدخان احسن يشتريها من السوبر ماركت سيجاره خالصه وفي يطلع لعندكم يشتري دخان وهو يلفه بيطلع زيت الطعم بيطلع زيت الشيء لا ما نحن هذا ما بينشرب عندنا بدهم ياخذوا الدوله تظبطوا وتهرموا وتخمروا تهي تعلبوا وترجع تبيعوا لل يعني ما في واحد يشتري من عندك وهو يفرمهم من... لا ما ما حدا بيشتري لا ما بتزبط لا ما بتزبط طب هلا انت قلت انه بجعفر الدخان بيش كثير جعفير عليه فبتضطروا كل سنه تغيره وتزرع ايه بنغير بنغير الارض شو بتزرع قبله وبعدها؟ بنزرع قامح بنزرع شعير عادس طيب فينا لانه الارض هيدي اللي بالحبوب بتغير لها ارضها تقتل الجعفير عنا طيب والبذر بيعطوك اياها كل سنه الدوله ولا انت لا نحن بنولدها منا هي منا هي بترجع بتزرعهم باي شهر؟ أه هلا بعد شي شهر الجاي شهر الجاي بنزرع مشتل طيب بتحط اسمدة بتحط زبل ايه بنحط سويد سويد عربية لانه اذا كترناه من ذاك الكيماوي ما بيزبط بيحرقه هيدا الدخان بيضاي من سنة لسنة او بينتزع؟ ما ايه لانه اذا خليته من سنتين ورا بعضه بيساوس لازم دغري يروح ايه يعني هلا بس شهرين لازم نعمله ونكبسه ونوديه للدولة الدولة عن بتاخذ بشهر معين او ساعات انت بتخلص هلا بعد عيد راس السنة بتبلش تاخذه وبتاخذ من الكل؟ ايه كل شيء معه رخص بس قديش بتدفع بالكيلو؟ ادفع بالكيلو؟ قديش الدولة بتدفع بالكيلو؟ ايه عنا اول اعطونا بالكيلو 10000 السنة بعد ما ما عرفنا قديش بيعطونا بالكيلو بهذا الغالي قديش الدخان مارك مهم للبنان لدرجة مدرسه بكتاب التاريخ؟ لا شيء كثير مهم لأنه هلا بغض النظر عن فاذا بدك مساوئه للصحه كتثبيت الناس بتضيع وكزراعه شغله كثير مهمه يعني ان كان بمناطق مثل هون ان كان حتى بجنوب لبنان وبالبقاع وهيك فشغله مهمه لانه خلت الناس تشتغل تتعلق بارضها وتصير موجوده وغير هيدا هو اذا بدك 
مزيج منيح بين دولة تنظم قطاع وبين مزارعين يلتزموا بالنورمز وبس الدولة تبيع فشغلة مهمة يعني هلا هو المزارع ما راح يختني بحياته للاسف مزبط. لانه من ايام زمان كانوا يبيعوا اياها كانوا يشتروا منها الكيلو ب 10 ل 12000 ليره اليوم مع غير المعيشه قد ما راح يغلوا ما راح يغلوا فوق ال 50 او 60000 يعني ان شاء الله اكثر راح يضل المزارع بيشتغل 12 شهر بالسنه و... وما بتوفى معه ايه طالما السعر باللبناني اكيد ما بتوفى معه هلا معقوله يقدروا مثلا بما انه يمكن يتصدر سعره بالدولار لانه شو ما يحكوا بالاخر مزارع كل شيء عم يدفع ويدفع بالدولار وهذا المشكل اللي كثير كبير عنا <تصفيق> بيقولوا انه قبل كان اوقات يوصل كيلو الدخان اذا بدك تحطه على اللبناني على 9 10 دولار يعني ب 15000 على الايام القديمه هيدا نحكي هيدا هيدا نرجع على 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 شيء قديم بتتذكر انت شيء شيء دعايه مالبرو ايام زمان ساعه كانت انه اليوم ال- 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 مش بس هيك اول شيء كان سبورتيف اللي بدخن كان رجال كثير سكسي اللي بدخن كان اللي بدخن انه هو منيح على له يعني يعني اه ما بتدخن هيك كانت من 60 70 سنه كانوا يدخنوا بالطياره كانوا يدخنوا بالطياره واللي ما بيدخن ممنوع تفتح يفتح تمه ويقول له سوري بنزعج اللي مش عايش بك دخن مثلي وكيف فجاه قلبت ليش بلشت ليش السيجاره بلشت كانت الناس تفكر انه بتفيد لانه بالاساس بامريكا اللاتينيه يعني اذا بدك تاخذ تريبو الامير انديان يعني كانوا هن ياخذوا السيجاره او الوراق تبع الدخان كاشياء صحيه هلا أول مرة نحن تعرفنا على الدخان إذا بدك أوروبا وآسيا وهيك لما كريستوف كولومبوس راح على أمريكا تقريبا بال 1492 لحد ال 1500 وشي كان في سفير فرنسا ببرتغال عطى لكاترين دو ميديسيس يلي هي كانت ملكة عطاها دخان لأولادها لوجع الراس تخيل لأنه كانوا كثير عندهم ميجران فلدرجة أنه بأوروبا وانتشر الدخان أنه هو شيء كثير مهم لوجع الراس وعنده أكثر من 500 فائدة طبية ومش غلط دخان عنده هالفوائد لأنه نيكوتين عنده هالفوائد بس فوائد فيرسز مش مش منيح طبعا الناس آه تقول عم يسوق دخان لا رح نقول هيدا هي بعلمنا الدخان هي الجملة الأساسية بالطب كل شيء حسب الدوز يعني بتقول سي لا دوز كيف فيه بوزون الزعتر قد بفيد كترته بتصير سيئة الدخان هو إذا بتاخذ مرة مرتين ثلاثة تيزان أو بتلف طرية سيجارة كرمال تف البلغم أو هيك كيف كانوا يعملوا صفا بس لما تصير تاخذها خمس مرات بالنهار 20 مره بالنهار او مثل الناس بعرفهم ثلاثه شو بسموهم جروس بالنهار شو عرفنا على فتره طويله بتصير عندك مشكله طبيعيه عريضه هلا مع كل المناقيش اللي انا بكلهم معقول يصير معي شيء في كثير ناس بتقول ساعات بدخن سيجاره والله تبع المطار اطيب او تبع استراليا اطيب او تبع امريكا اطيب او تبع لبنان في ناس بتحبها ناس لا بتعرف ليش؟ أنا ما بعرف شيء عن دخان غير زراعته. أها. ما بدخن لأنه, لأنه مثل السيجار الدخان له عدة طرق، بالتنشيف، بالتشميس، وبعدين بالجمع بالآخر. نحن الدخان تبعنا بنحط برا بالشمس، بنشيل منه أكثر من 90% من ميته. في بلدان بيولعوا حدو نار، في بلدان بيحطوا عليه هواء سخن، في بلدان بيحطوه بيسكروا عليه. والله. وبعدين ساعات نحن بنحطه هون مثل ما شايف نحن هلا قاعدين بأوضة ريحتها كثير حلوة بيناتنا يعني يمكن أو لك دخلنا لنا شي علبة هلا بهالوقت بركة ما تخمروا أنت عم تقول بيتخمروا <تصفيق> طيب ساعات اللي بيتخمروا ساعات اللي بيتخمروا بهيدي الأوضة هون مثلا برد شوي بمحلات ثانية إن كان بتنسي بأمريكا أو إن كان بأوروبا أو كان على الطريقة الفرنساوية لابلوند وغيره بيرجعوا بحمون على طريقتهم فالدخان مثل ما شايفه هون مثل كأنه عم نحكي عن عنب مثل كأنه عم نحكي عن تفاح كل بلد عنده أول شيء طعمته حسب الأرض وكيف بيهتموا بالدخان تنشيف تخمير قبل ما يفوت على المعمل وينبرش تعطي فرق بالطعم يعني ستيل كيف نبيد وخبار الشاي وخبار والويسكي وخبار وزيت شيون دخان زيت شيء مثل السيجار الدولة بتعطيهم هذا الكيس يلي عليه كيو ار كود الرقم يمكن رقم الرخصة إدارة حسب تبغى والتنباك لازم يحطوه من بعد ما ينشفوه بهاي بالمكبس وبيشتروه منهم اخ هي ريحة الكشافة ريحة الحرش ها من بعد ما نشكه بالنقفه من السهل ونشكه بالخيط بنعلقه هان تي تنشامس وتي بيس وبنرجع ننقله من من هان بنحطه بالخيمه فوق بالمخمر مخمر الدخان بس نشيله عن المنشر بنضبه على بعضه بنحطه هان بنحط له مي المخمر تي خمر تي لون يصير لونه اشقر ومن بس نخلص منها بننزله من على نعلقه بالكراجيت تحت بالمبنى الله يعطيكم العافيه ورجعوا عنا بموسم الجاي تنفجيكم اياها خضر
Bye bye. سهلا فيكم بنبحة هيدا البيت هون بيت عمره حوالي مية وخمسة عشر سنة كنا هيك يعملوا جدودنا هيدي الأوضة مربية عيال كان هون الأوضة توصل لهون بعدين هيدا في مطبخ بيقولوا له خزانة كانوا يقولوا لها وبعدين جوا مثل ما أنا شايفين جوا كانوا يحطوا البونة بيسمون التابوت بيحطوا المونة فيها القمح الشعير العدس كل وحدة إلى إلى محل يحطوا فيها ومثل ما أنك شايف هيدا الراف هيدا بيقولوا له نملية إلى شبك ويحطوا فيها اللحمة يحطوا فيها هالغراض يلي بدها تضل يومين ثلاثة أربعة والخشب هيدا كله أغلبه خشب للزيب وحار كانت هيك البيوت والسطح تراب يحدلو كل ما يصير في شتاء يطلع يحدلو مشان ما يدلف على الحيطان هيدي المرة كانت هيدا نجيب حوارة تراب حوارة ونعملها ومع نحطلها هيدا اللون الأخضر هيدا اللون النيلي نحطلها وتعطيها لون حلو تعطي صحة ونحط مع قش من تبع قش القمح وقش البيادير تيلقط اكتر هيدا البيت على ايامك تذكره كان بعده هيدا كان بعده على ايامي مقبول بس صاروا مهبط اكتر شي 40 سنة ايه كانت عايشة عايشت فيه عايلة عايلة بيت عمي هون عايشت عايلة والحمد لله صاروا كلهم شباب وعندهم بيوت مالك حتشيتي مالك وديع حتشيتي رئيس بلدية نبحة بلدة تقع ضمن محافظة بعلبك الهرمل تبعد عن بيروت حوالي 120 كيلو متر عن مركز المحافظة 22 كيلو متر أوكي نبحة فيها الأثرات دور العبادة من جوامع وكنائس بهالضيعة فيها أثارات عن أيام البيزنطية الرومانية ارتفاع عن سطح البحر حوالي 1250 أوكي مشهورة من زمان وجاية كانت مضياف للقريب والبعيد نبحة بلد قديم كتير نوب حي يعني نوب حي الهواء العليل كلمة نبحة تعني, تعني أنه الهواء العليل أو الهواء الحي نحن هون موجودين هلا على ارض كنيسه بيزنطيه هيدي كانت قبل ما اجى هيراكل كانت معبد لزيوس زيوس وبعدين لانه في احرف مكتوبه هون على العواميد بتقول انه في ضابط كتبها بتقول انه هيدي كانت معبد لزيوس وبعدين تحولت لكنيسه بعد ما اجى هيراكل بال 640 آه والدليل انه بيزنطية آه كانوا بالاول يحطوا الكتيبة على الحيطان على العواميد هلا الكتيب والفسيفة صارت على الارض محطوطة على الارض هيدي كنيسة نحن مثل ما قالوا لنا الخبراء ما في منها في منها اثنين بلبنان موجودة او بالعالم حتى قالوا لنا على هالشكل هيدا بس مهمة كتير كان في ناطور هون ينطرى وطلع تقاعد والدولة ما بقى عم تهتم عم نتقدم بكتير طلبات لتساعدنا مديرية الأسارات ما في أمل بعدين هيدي بتعطي دليل على أنه في معبد تاني موجود بس يمكن أخذوا حجارته هالمعبد موجود قبالة بعيد يجب يكون عنا حوالي 500 متر أخذوا حجارته وعملينه لغير شيء بيظهر
هاي انطوني ليك ملا خبزات هيدي بقلولها طلامي هلا بعدنا طالعين من التنور اهلا وسهلا فيك في نبحة هلا قبل شوي نحن كنا كنا عنا بالبيت وعرفناك على الوالد وعلى رئيس البلدية وها هي نبحة ضيعتنا ضيعة صحيح كبيرة عكاريا يعني كثير يعني من السهل بتمتد للقرن السوداء ضيعة اهلا طيبين وبعدها ضيعتنا شوية بدائية ما في عنا اشياء سياحية في شوية محلات والعالم بتهتم بالزراعة وعنا اثارات اثارات رومانية وهي ضيعة للتعيش الاسلام المسيحي من زمان ولهلا بعدنا كلنا مع بعض عايشين بوحدة وطنية لك اهلا طيبين وهيدي المنقوشة غير شكل هيدي الخبزة مش معقول هي على التنور على الحطب في يعني. خميرة قد ما بدكم ملوحتها الرائعة مثل الهواء مثل المخدية وين رايحين هلا؟ هلا بدنا نروح على الهوة بتضيع عنا بلوع بلوع قديم كثير هيدا صاير يمكن من العوامل الطبيعية او في شيء نيزك باقي عليه فبدنا نروح نفرجيكم اياه بشباب على طرف الضيعة اول السهل هذا الطريق لا لا صحتين. مش معقول شو طيبة على منطقة الهوة في عنا هون هذا السهل كله حوالينا هذا كله نبحة وفي عنا هيدي هون اللي هي بلوة نبحة بنسميها الهوة نحنا هيدي صايرة من زمان كتير يمكن لها علاقة بفيلة اليمونة أو يمكن شي نيزك نازل هون لأنه في كمان هون معالم مع تاني جهة كمان بتقول أنه صاير شي بالأرض فهيدي الهوة غمقة تقريبا هلأ حاليا شي خمسين متر وكترة شي خمسين متر بعيش فيها حمام وطيور تحت كانت من زمان غميقة كتير كتير يسمعوا صوت ماي فيها بس عوامل طبيعية والعالم وهيك صارت ردمت شوي بعد في تقريبا شي غمى شي خمسين متر نحن هلا بالحرفوش هيدي ضايعه هون كامله مثل كامله فيها كل شيء متروكه تقريبا من 66 هيدي البيوت كلها مهبطه كلها حجر مهبطه بعدها ضايعه مثل ما شايفها ايام زمان كانوا البيوت كلهم حد بعضهم كانت الضايعه ملزقه على بعض كانوا يعتبروا اذا اجى غزو من برا بيقدروا ينطوا من بيت لبيت لبيت كلها حجر بعد ايام زمان هلا اكيد الخشب راح وانسرق بده ينسرق نرجع نلتقى بهيدا الحيط الازرق اللي هونيك اللي شفناه بالبيت بالضيعة الثاني من المرات القليله في مره في محل بنشوف شفته كمان هي هالضيعه اللي بنوقف على كعبه وبنشوفها كلها سوا ورانا معقول يجي حدا يرجع يرممها وتصير مقصد سياحي يمكن مش معقول قديش حلوة حتى في محل كان مال يزرعوا القمح متروك من ايام زمان شجر لذيذ من كل الميلات رواق بياخد العقل منظر على الوادي من تحت وشفت كنيسة بالنص قلت بوصل بطلع بصور الجرس يلي دايما تعودته بحب بصور الجرس بس للأسف في حدا استحلاه استحلى جرس الكنيسة وفكه أكيد كان عايزه بنقول والله بيسامح اهتموا فينا وروقونا وبرمونا على نبحة على ضيعتهم وما قبلوا وما قبلوا لو لو قدرت صور بس الممنوع تفلوا اذا ما تغديتوا عنه فرئيس بلدية ما قبل الا ما تغدى عنده بالبيت وعم شوف لك كثير سيارات هات نشوف في على الغدا
بطيعتكم ببيوتكم انتو ميرسي ميرسي. انتو من احلى شعب من احلى عالم انتو الرقاوي والكرامي والعنفوين ميرسي 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 بسم الله لازم نضيع كل صح ميرسي ريس عن جد ميرسي مرحبا ستنا مرحبا اهلا يا خي اهلا كيفك منيح عظيم عظيم عشان مديتك على يخليك الاهلك ويرحم موتك اهلا وسهلا فيكم جينا على اهلا وسهلا اهلا وسهلا بالشباب الطيب تفضل اشت التوصايه انه كل شيء بلا بصل قولوا لنا اشت التوصايه ولا اطيع من هيك أطيب قاعدة من عنا الأهلا والسهلا والاستقبال وال... والكرم ونزلوا ونزلوا وتفضلوا أحلى شيء بعد حبيبتي بتحط البطاطا أيوة بالخس إيه مع شوية حمص برافو ودو خبرنا <تصفيق> أنت دو <تصفيق> أنت بدك دو وتخبر روع بس حبيت هتبع الخس والبطاطا والحمص بعمل لك بقمة؟ ضروري اتفاجأت من حالي بس تنطعم الصبي الله يخلي لك ايه حطها وينوبل ياس وينوبل ياس شيلتهم طيبين لا نوزع نوزع دنكورة الملحقة بالدنكورة لا هودي بالسيارة بالسيارة لا 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 ما بقبل ولا بأي شكل ما جيتكم غالي لعني أنا نازل معك على السيارة بليز عادو بليز بليز عادو باي 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 أنا اسمي أندري الخوري قررت تطور مادة التشيكن مانيور سويت الفروج وعم بعالجها وعم بعملها كومبوست عم بتصير فيرمنتد تشيكن مانيور عم بيصير فيرمنتد فيرتيلايزر عم يستعملوا المزارعين تقريبا ب 90% من الزراعات عم يقدروا يستغنوا عن الكيميكالز اللي هو ال 15 وال 17 وعم بيوفروا تقريبا اكثر من 60 و 65 بالكوست بال بال عم بيستعملوا بديل عن الكيماوي بنجيب اول شيء زبل الفروج من المزارع المحيطة بمنطقتنا وبنخلطها مع شحالة شجر شو بتوفر ان كان زيتون او زنزلخت او عريش او او سنديان شو بتوفر معنا بنحط تقريبا قيمة 40% من الشحالة مع زبل الفروج وهن بيكون في معهم ديجا شوية انشارة اللي هن كمان من بعد ما يتخمروا بصيروا عبارة عن كربون بيعلوا الكربون بالبرودكت ببلش البرودكت من زبل الفروج وليصير على هيدا الشكل اللي لونه اسود بيسود لونه و... وبيصير هو من بعد عمليا يعني بيصير كومبوست بعد 90 يوم بس كرمال الريحه بنروح لل 160 يوم 150 يوم 180 يوم حسب ال... حسب الكاتريان فاز بالفرمن... بالفيرمونتاسيون تبع هيدا الشيء الجمعيات م... بيجوا يخلقوا فرص عمل للعمال ويشحلوا الشجر صار بدهم هون صاروا يساعدوني تما يحرقوا الشحاله صرنا نحن نعمل كولكشن لهم بالمنطقه تبعنا بالقطاع كله سوا هذا بس تصير الكومبوست مستوي وبدنا نعبيه نعمل له باكينج بنجيبه من غربله بنكبه من فوق الناعم الخشن بكبه برا والناعم بكبه تحته بتلاقي هذا القشاط بكبه هون هون عم نعمل خط انتاج ما كان ورا ما كان مش قادرين نجيبهم كلهم هلا دغري ونفوت ببيج بادجت عم نجرب نعمل من البروفيت نشتري مكانات ما كان ورا ما كان خلي المعمل هو يطور حاله هو يمشي حاله هيدا البرودوي على شكل الفول بيحطوا للشجره اذا عمرها 
10 سنين وما فوق ست سنين وما فوق بيحطوا لها اذا عمرها 10 سنين وما فوق بيحطوا لها بين ال 4 وال 5 كيلو اذا عمرها مشجره مثلا ثلاث سنين بيحطوا لها كيلو نص بكفيها لانه هو مشهور انه الكومبوست المعمول من ال من الفروج معمول بيكون ازوت عالي وهذا المنتج تبعنا صنع محلي بدير الاحمر هذا الكيس ليتعبى بيكون صار عمره البضاعة مشغول فيها بين 150 160 يوم تيصير جاهز للتعباية وللبيع هلا لما بنجيب نحن عادة كيس آه لازم نقرا عليه بعض التفاصيل واحدة منهم قد ايه فيها ان بي كي عادة محطوطين ثلاث احرف ورا بعضهم وفي ثلاث احرف ورا هون سو so, هي معناتها فيها اربعة نيتروجين ثلاثة فوسفور وثلاثة بوتاسيوم النيتروجين هو معناتها بيعطي الورق الاخضر للنبتة الفوسفور بيعطيها شلوش ومناعة والبوتاسيوم بيعطيها عادة الزهور والفواكه هلا هيدا منه هو كيماوي هيدا اذا بدنا نقول في نسميه كومبوست او محسن للتربة لانه مش بس في ان بي كي في بقلبه كمان اشياء كثير ثانية هلا على الكيس بنقرا زيادة غير عن قد ايه في ان بي كي قد ايه في كربون فيرسز نيتروجين هيدا شغلة كمان كثير مهمة وقد ايه قد ايه البي اتش تبعه هيدا كله نحن بنحطه بعدين اكيد في معادن اقل مثل الكالسيوم مانيزيوم صوديوم والاهم بكل هيدا الشيء انه هيدا الكيس بيكون في 86% اورجانيك ماتر يلي هي ما بتشوفها بكيس كيماوي كيس كيماوي بتشوف بس فيها ان بي كي ما فيها الحياه اللي بتعطيها الاسمده العضويه ك... كمفعول كمنتج هو ذاته بس الفرق بصير انه البودر دغري بيدوب يعني بتلحق الش... النب... النبات ياخذ كميه معينه من ال من من المغذيات بالمادة، بس وقت اللي بيكون على شكل بلت بصير بطيء الذوبان، بصير النبتة بتاخذ نسبة أكثر من من المغذيات اللي بدها إياهم من من الكومبوست اللي عم بيرش على كعبة. كان في اعتقاد عند المزارعين أنه فروج أنه السماد أو هيك الزبل اللي بيجي من الدجاج بخوف قد ما في نشارة، يعني في كربون كثير عالي يعني بيحرق. بس لما تجيبه تقدر تعمل هالتخمير اللي عم بينعمل هون وتحوله مع الوقت ومشان هيك بننصح المزارعين ما يروحوا دغري يحطوا الزبل بالارض يخمروه ياخذوا الوقت لتتفتت النشاره وتتحول لاورجانيك ماترز مثل ما هون معمول، هيدي شغله كثير مهمه وبدها بعد اكيد كثير دراسه وفيها نحسنه، تنقول شغله انطوني انه هيدي النوع من الاسمده يلي احنا بنسميها مثل انه زبل معقم وصار اسمه كومبوست او هيك، هيدا بينحط تقريبا عاده بالشتاء لانه نبته تقدر تاخذهم، الازوت منه نايترو الازوت فيها منه محطوط النيتريت يعني بده كثير وقت ليتحول فتقريبا اوقات النبته بتاخده بعد ست اشهر فمشان هيك بنحط او اول الخريف او باول الشتاء بدها وقت لتقدر تسحبه. سو نحن بالاساس عيناتها هي زراعه الاساسيه كانت كروم. وعيام الرومان كانوا يعتبروا انه الكواليتي الموجوده يعني بالباع ككل وخاصه بعيناتها هي كثير ملائمه للنبيت ومش هيك طبعا راحوا باتجاه يعملوا تامبل دو باكوس معبد باخوس اله النبيت بقلعه بعلبك اكيد سو so, الاساس لحتى ينعمل هالتامبل هو نوعية العنب اللي كان عم بي... عم بينتج اهم نبيت بالعالم بقى نحن عم نرجع نرجع هال هالتاريخ وهالستوري اكيد هال... هالقصة من خلال الانينيا اللي عم نعملها بعيناتها اخذت قرار انه فوت بتجربة صناعة النبيت لانه عيناتها صارت تقريبا فيها اكثر من 1200 دنم يعني تقريبا 120 هكتار مزروعين كروم بعد لهلا ما عندنا ولا خماره بهالضيعه بقى حبيت اعمل هالانيشيتيف انا وشب يقربني اسمه بيير رحمه دكتور بيير اللي هو كمان مش بالدومين هو بروفيسور بالميكانيكال انجينيري بالجامعه اللبنانيه كانت الفكره انه نعمل نجرب ب 200 300 انينه صار صاروا 2000 صاروا نحن السنه بال 2020 خمرنا حوالي 2500 لتر من العنب وطلعوا عنا هالأنينة اللي هلا حملها بإيدي اللي أنا كتير كتير بفتخر إنه هيدي مية بالمية من إنتاج عيناتها عنا السباج سيرا وكابرنيا اللي بيعطوا 
هال هالدارك كولر بيعطوا هال هالريشاس بال بالعنب واكيد الارام غير شكل <تصفيق> لونه حلو ودمعته حلوه واو فعلا مهم واو كثير 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 مهم اول شغله سالتها هون انا وين اني وين اني التون برميل الخشب قالوا لي بعد ما في برميل خشب بس عم نعطى عم نحط فيها خشب ففعلا اول شيء دراي ماوس بينشف شوي اللسان سلس انجويبلي سويت فيه سويت كثير هيك لذيذ فيه احساس فواكه حمراء فيه دراي فروت واو وبعده وبعده هون هول كلهم وبعده هون Very promising. Very, very, very promising. كل الأشياء اللي بيطلع يعني حتى بقية العنب يلي بده ينكب بلس كل شيء من هول التشحيلات وهول التشحيل والورق وكذا مية يعني عم تحط الخشب معلش على الخضرة وهيك صح مية بس منيحة هيدا عم نصير نشوفها أكثر من ضيعة لضيعة صح عم تعطي هيك تغيير بالعقلية كثير حلو إن شاء الله كل لبنان يعمل كوب بس هذا براتيك اوكي تشيرز شو بتحب هنبيد؟ انا صراحة الفول بادي يعني هنبيد يلي بيعطيك هالتنا وبيعطيك هالبالانس بالاسيديتي والالكول اللي هن موجودين بطريقه كثير مهمه عنا انا هذا البيت اللي بحبه انا بدي اقول انه انه روعه روعه لعده محلات اول شيء شافت لحمه على العيد ذاتس ات فوجرا توب نوتش فول بادي اكيد التنان تبعه كثير قوي بعده هيك شوي بينشف لسان شوي بينشف سقف الحلق 2020 انا برايي خمس سنين من اليوم 2025 2026 بتشربوا شيء روعه من روعات واذا بدكم هيدي السنه على العيد بتفتحوها قبل بساعه بتحطوها بدي كونتر وشي خوت فعلا خوت آه طلع بالطبيعه الخشب آه البردات التلجات هالاحساس هال هال هالاجواء اللي احنا فيهم بتحسون كلهم بقلب كل كل كبايه في شويه ربيع شويه فويكه حمراء بعدين هيك احساس الخشب شويه كوبر او حديد ان واي بيوتيفل نحكي بعضنا بعد كم سنه وبقول لكم هيدا من من اهم من بيت رح يكون بلبنان برافو ثانك يو لونه رائع في انجر اذا كبيته على شو بيعطي؟ ده الاستقبال الرائع المدام اهتمت فينا مثل ما لازم اسمع انا بحمر وبركض طلعان على السياره بتدور وبنمشي ايه معهم سلاح نحن بدنا الاحمر اه لا كثير مهمة كثير كثير مهمة تعدوا <تصفيق> عم فكر انه ختامها مسك شو هن بيدات واو نهار حلو حلقة من كل ويد عصر تعرفنا على كثير ناس جداد بمنطقة بحبها كثير وشعبها طيب 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 رغب كل شيء بعاد ساعتين عن بيروت السقعة عندهم كثير قوية وبضلهم ساعات اللي بيشوفوا الضيف بيقعدوا برا تيقعدوا بقلب بيتهم مش معقول ما اطيبهم وفي افكار كثير حلوه تا الواحد يضل بالضيعه ويضل يرجع يشتغل وتا يضل بهيدا البلد. نهار كثير لذيذ بنقول ميرسي لمارك اللي ساعدنا تنحضره ويلا نلتقي بحلقه جديده بكره لوين؟ ركز على الطريق